Chào các bạn, hôm nay Trường sẽ nói về à, một vấn đề liên quan tới à, đít ginh và UV Đó là giả sử à, nhân vật của mình thay đổi UV sau khi mình đã skin nhân vật thì mình làm như thế nào Thì nó có hai trường hợp đó, đó là trường hợp bạn reference model vô đó. Thì ví dụ như là mình rep model vô cái file này để mình rip thì mình chỉ cần chỉnh UV bên file modo thôi thì mọi thứ nó sẽ cập nhật uh, cập nhật vào cái file rich <cười> rồi giả sử chừng thay đổi cái UV của cái cái đầu này đi chẳng hạn đó UV cho 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 nó qua đây chẳng hạn đó. thì nó sẽ bị thay đổi và mình sell nó lại rồi mình qua cái file rich <cười> mình qua cái file rich thì nó sẽ cập nhật luôn cái thay đổi UV đó nhưng mà nếu nha, trường hợp bạn không rep modo nhân vật á thì nó sẽ à, như thế nào rồi à trường cũng nói luôn đó là khi bạn rich thì bạn nên à, reference modo vào cái file rich rồi khi nào mình à, chuẩn bị à, hoàn tất file để mình giao cho animator thì mình nên à, import à, cái file modo vào rồi trường quay lại vấn đề đó là nếu mình à, không có rep modo vào á giả sử mình import nó dương ha import file thì khi này nếu mình thay đổi uv thì à, thì mình làm như thế nào à, thì có để trường là minh họa bạn vào file import thì cái đây là ví dụ như đây là cái file mà cái có uv đúng đi ha mình import nó vào à, thôi mình rep nó vào cũng được file reference thì nó sẽ nằm bên đây thì đây là để trường mở cái bảng uv editor lên thì đây là cái UV nó bị hư còn đây là cái UV nó vẫn còn đúng như ban đầu thì giả sử mình muốn copy UV qua bên kia ha và cái mesh này là cái chuẩn cái này là cái bị hư vào bạn chọn vào polygon mesh transfer attribute bạn chắc bỏ hết mấy cái này chỉ trừ cái UV set là on thôi mấy cái này là off hết mình sẽ lấy theo cái topology là cái cái mesh nó không đổi nên mình lấy theo topology tắt hết mấy cái này rồi transfer đó bây giờ là mình sửa được cái UV nhưng mà mình vẫn còn cái mô đồ này khi mà mình à, xóa cái reference á để chừng à, tắt cái reference đi ha thì nó sẽ trở lại như cũ bởi vì nó chỉ à, lấy cái history của à, transfer UV thôi mình à, phải xóa cái history của nó nhưng mà nếu mình xóa history thì lại mất cái skin của nhân vật bởi vậy có một cái cách khác nếu bạn sẽ thử thì bạn cũng bạn sẽ thấy là nếu mình trên uh, attribute nếu mình xóa history ha edit delete bài tài history hay non deform history cũng vậy à nó sẽ mất cái skin của nhân vật cái đầu nó sẽ ở lại mặc dù cái UV nó đã đúng bây giờ mình sẽ không làm như vậy <cười> để cho nó rõ ràng thì trường bỏ lại cái file cũ ha rồi mình file import object from reference rồi cái mô đô đã nằm trong cái file của mình rồi mình di chuyển cái rít qua một bên giờ mình reference cái cái mesh có UV đúng vào rồi nó là nằm bên đây rồi bạn sẽ mở cái bản window hybrid, hybrid app connection lên bạn mở option display mở cái shape node lên mở cái hidden node lên rồi bây giờ mình có cái mesh này để tắt cái reference chọn cái mesh này bạn nhấn vào cái nút uh, Wrap uh, input output này thì nó sẽ hiện ra. <cười> thì cái mesh bạn thấy là mình chọn trên viewport á là chính là cái mesh uh, deform này. Đó, mình lướt ra ngoài, lướt lại deform. Nhưng mà cái mesh mà gốc của nó lại là cái cái shape node này. 
Đó, vậy mình sẽ copy UV vô cái shape node này thay vì cái deform node này để trường làm ha nhưng mà bạn để ý là nó đang ẩn nó đang bị ẩn nó cái cái nét chữ nó mờ xuống bạn sẽ không copy UV được vào cái mesh bị ẩn như vậy thì bạn chọn nó bạn Ctrl A hay bạn nhấn hay vào Attribute Editor bạn vào Object Display bạn tắt cái Intermediate Object này để trường kéo cái mô đồ hoàng bên thì cái đây cái xếp gốc nó nằm ở đây rồi bây giờ bạn copy UV từ cái mesh này sang cái này bạn không chọn trên viewport ha mình chọn trên uh, hyperwrap shift click rồi mình uh, copy vào polygon mesh transfer attribute ok rồi bây giờ mình chọn cái uh, shape này mình delete history edit delete my file history <cười> thì cái đích nó vẫn còn như cũ nó không bị gì hết và UV nó đã được cập nhật bây giờ mình tắt nó đi ha tắt cái mesh này đi bật nó lên rồi ok rồi mình xóa cái rep này luôn mọi thứ vẫn như cũ ok đó là cách bạn copy UV vào cái mesh đã skin thì một số trường hợp á, bạn sẽ không thấy cái cái tên là shape này để trường mở file khác giả sử bạn làm mô đô và rít, rít trên cùng một file á. ví dụ như mình để cái sphere này đi ha mình vẽ cái cục xương nào đó chẳng hạn rồi tool rồi shift mesh chọn skin by skin smooth by thì cái bạn vào hyperwrap connection đó, thì cái mesh gốc nó không phải là cái mesh cái shape nữa bởi vì cái shape vẫn là đang là trên viewport mà là cái mesh nó tên là origin original hay origin nè bạn thấy cái mesh này thì lúc đó bạn copy ov vào cái mesh này chứ không phải là cái cái mesh shape này đó là sự khác biệt giữa việc bạn rep file modo và việc bạn làm file modo với file rich chung một chỗ ok video vậy là hết rồi chúc bạn thành công nếu bạn có thắc mắc nào thì có thể hỏi trường ở blog hoặc là trang facebook của trường cảm ơn bạn đã theo dõi